கஜா புயல் நிவாரணப் பணி இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு நவம்பர் பதிமூன்று அன்று தமிழகத்தின் நாகப்பட்டினம் புதுக்கோட்டை திருவாரூர் தஞ்சாவூர் மற்றும் கடலூர் மாவட்டங்களை கஜா புயல் தாக்கியது அன்றைய இரவு கடலோரத்தில் இருந்த மக்கள் அச்சத்துடன் பாதுகாப்பு தேடி ஓடிக்கொண்டிருந்தனர் அந்த அசாதாரண சூழலிலிருந்து மக்களை மீட்டு பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்க சுழன்று பணியாற்றி கொண்டிருந்தனர் அவர்கள்தான் நமது பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியாவின் தன்னார்வ தொண்டர்கள் எல்லாம் தண்ணியில் தத்தளிச்சு இருக்கையில் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய சகோதரன் எல்லாருமே போயிட்டு அவங்களை மீட்டெடுத்து கொண்டு வந்தோம் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட்லேருந்து வந்து நல்லா உதவி பண்ணி எங்கள் எல்லாரையும் மக்களோடையும் நான் கொண்டு வந்து மதாசாலை கொண்டு சேர்த்து சேர்த்தோம் சேர்த்துட்டு மீண்டும் திரும்பி மீ நம்ம மீனவர் காலனி இருக்குது அங்கே போய் எல்லாரையும் நாங்கள் மீட்டு எடுத்து திரும்பி நாங்கள் வந்து பிள்ளாடத்தல் அந்த கோட்ட கோட்ரஸ் இருக்குது அதில் கொண்டு போய் நாங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் மக்கள் ஃபுல்லாக சேர்த்தோம் புயலில் சிக்கி ஆங்காங்கே சாய்ந்து கிடந்த தென்னை மரங்கள் மறுநாள் காலையில் நமது நிவாரண பணிக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக அமைந்தது மரம் அறுக்கும் எந்திரங்களுடன் நமது பாப்புலர் ஃப்ரண்டின் பேரிடர் மீட்பு குழுவினர்கள் இவர்கள் அனைவரும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு குழுக்களாக பிரித்து அனுப்பப்பட்டனர் மீட்பு பணியை மாநில தலைவர்கள் நேரடியாக களத்தில் நின்று துரித கதியில் செயல்படுத்தினர் இதன்படி தஞ்சை திருவாரூர் மற்றும் நாகை மாவட்டங்களை சுற்றியுள்ள நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று கிராமங்களில் புயலில் சரிந்து கிடந்த மூவாயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பத்தி மூன்று மரங்களை அப்புறப்படுத்தினர் இப்பணியில் உள்ளூர் மக்களும் நமக்கு உறுதுணையாக நின்றனர் அரசு அதிகாரிகளை விடவும் வேகமாக செயல்பட்டனர் நமது பேரிடர் மீட்பு குழுவினர் வெளியூர்களில் பணியாற்றும் பலர் தங்கள் குடும்பங்களின் நிலைகளை குறித்து அறிய நமது இயக்கத்தின் உதவி மையத்தை அணுகினர் நமது தன்னார்வ தொண்டர்கள் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்குள் சென்று அந்த குடும்பங்களின் நிலை அறிந்து தகவலை வெளியூரில் உள்ள உறவினர்களிடம் பகிர்ந்து கொண்டனர் அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளையும் செய்தனர் மீட்பு பணிகள் ஒருபுறம் நடைபெற்று கொண்டிருந்த அதே வேளையில் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அடிப்படை தேவைகளான உணவும் தண்ணீரும் தரப்பட வேண்டிய கட்டாய சூழல் நிலவியது அரசு சார்பாக நடைபெற்ற கணக்கெடுப்புகளும் நிவாரண உதவி வழங்குதலும் ஆமை வேகத்தில் இருந்தபோதும் நமது செயல் வீரர்கள் சலிக்காமல் களமாடிக்கொண்டிருந்தனர் உள்ளூர் ஜமாத் மற்றும் கிராம நிர்வாகத்தினர் கோரிக்கையை ஏற்று நாகை மாவட்டத்தில் ஆறு மசூதிகளையும் இரண்டு கோவில்களையும் பதினைந்து பள்ளிக்கூடங்களையும் ஒரு காவல் நிலையத்தையும் சுத்தம் செய்து அங்கே புயலால் ஏற்பட்ட சகதிகளையும் சாய்ந்த மரங்களையும் அப்புறப்படுத்தி மீண்டும் பயன்படுத்தும் அளவிற்கு தயார் செய்தனர் நமது மீட்பு பணி தொண்டர்கள் இவர்களின் சேவையை அனைத்து தரப்பு மக்களும் பாராட்டினர் தஞ்சை மாவட்டத்தில் மட்டும் நாற்பத்து மூன்று லட்சத்து அறுபத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூறு லிட்டரும் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் நாற்பத்தி ஏழு லட்சத்து ஐநூற்றி ஐம்பது லிட்டர் தண்ணீரும் விநியோகித்தோம் அதேபோல் நாகை மாவட்டத்தில் அறுநூறு குடும்பங்களுக்கு தேவையான தண்ணீரை விநியோகித்தோம் அடுத்ததாக உணவும் குழந்தைகளுக்கான பால் பிஸ்கட் என இதர உணவுப் பொருட்களை நிவாரண முகாம்களுக்கும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கும் விநியோகிக்க நிவாரண பொருட்களை ஒருங்கிணைத்தோம் நமது செயல் வீரர்கள் பாதிக்கப்பட்ட அனைத்து பகுதிகளிலும் களமிறக்கப்பட்டு மக்களின் தேவைகளை கண்டறிந்து உடனே அதனை ஏற்பாடு செய்து தர திட்டமிட்டிருந்தோம் தஞ்சை திருவாரூர் நாகை புதுக்கோட்டை மற்றும் காரைக்கால் ஆகிய ஐந்து மாவட்டங்களைச் சார்ந்த பதினைந்தாயிரத்து அறுநூறு குடும்பங்களுக்கு தொடர்ந்து உணவு ஏற்பாடு செய்து கொடுக்கப்பட்டது 
இத்துடன் குழந்தைகளுக்கான பிஸ்கட் மற்றும் பால் பவுடர் என இருபதாயிரம் பாக்கெட்டுகளுக்கும் அதிகமாக இந்த மாவட்டங்களில் விநியோகிக்கப்பட்டது மேலும் அத்தியாவசிய பொருட்களின் தேவையை உணர்ந்த நமது செயல் வீரர்கள் அதனையும் ஏற்பாடு செய்தனர் அதன்படி பத்தாயிரம் பாய்கள் மற்றும் போர்வைகள் விநியோகித்தனர் இரண்டு லட்சம் மெழுகுவர்த்திகளையும் இரண்டு லட்சம் கொசுவர்த்திகளையும் சேர்த்து விநியோகித்தனர் சில பகுதிகளில் தற்காலிக குளிர்களை அமைத்துக் கொள்ளவும் வீட்டின் கூரைகள் மீது போர்த்தி மலையிலிருந்து தற்காத்துக் கொள்ளவும் இரண்டாயிரத்தி இருநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து தார்பாய்கள் வழங்கப்பட்டது அடுத்தடுத்து செய்யப்பட்ட இதுபோன்ற உதவிகள் அம்மக்களுக்கு சின்னதொரு ஆசுவாசத்தை அளித்தது இங்க புயலால பாதிக்கப்பட்டு முதலுதவி செய்ய கூட ஆள் இல்லாம நாங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் எங்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு பிஎஃப் ஓயிலிருந்து வந்து எங்களுக்கு உதவி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ புயல் அடிச்சு ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஆச்சு இது வரைக்கும் எந்த நடவடிக்கையுமே இல்லை கரண்ட் வந்ததே ஒரு பத்து பதினாலு கழிச்சு தான் கரண்ட் வந்துச்சு இப்போ இந்த பிஎஃப்ஐலேருந்து வந்து தான் அதை நிவாரணம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கசா புயல் காரணமாக எங்களுக்கு உதவி செய்ய வந்த பிஎஃப்ஐ நிறுவனம் அவங்களுக்கு எங்களுடைய மாமா தான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் எங்களுக்கு ஒன்றுமே பிறகு உதவி செய்யுங்க இன்னும் தனங்களும் உதவி செய்யுது அந்த அதோட நாங்கள் உயிர் வாழ்ந்து விட்டுருவோம் அதனால இல்லைன்னா எப்பயே போயிருப்போம் இன்னும் ஒரு பெயர் எடுத்துருந்தாங்க நாங்கள் எல்லாம் சட்டுத்தாடு எல்லாம் நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்க எல்லாருமே நீங்கள் அந்த உதவி செய்கிறதுனால நாங்கள் எங்களுக்கு ஒரு எங்களுக்கு ஒரு மன திருப்தியாகவும் எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமாகவும் இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் இந்த உதவி எங்களுக்கு செய்யணும் ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது பல நாட்கள் ஆகியும் மின்சார சேவை கிடைக்காத கிராமங்களுக்கு ஜெனரேட்டர்களை வரவழைத்து வீடு வீடாக மின்சார சேவையும் அளிக்கப்பட்டது தொடர்ந்து களப்பணியாற்றி வந்த எங்களுடைய செயல் வீரர்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கவும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுடன் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் என்றும் துணை நிற்கும் எனும் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தவும் நமது தேசிய மற்றும் மாநில தலைவர்கள் நேரடியாக புயல் பாதித்த பகுதிகளை பார்வையிட்டனர் மேலும் அம்மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய நிவாரண உதவிகளை பற்றி கேட்டறிந்து அடுத்த கட்ட பணிகளை குறித்து திட்டமிட்டு தந்து சென்றனர் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை சந்தித்த நமது தலைவர்களை அம்மக்கள் தங்கள் குடும்ப உறவாகவே மதித்து தங்கள் தேவைகளை கூறினர் அந்த கோரிக்கைகளை ஏற்று உரிய உதவிகளை செய்தோம் தஞ்சை மாவட்டத்தில் அறுபத்தி ஏழு வீடுகளும் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் நாற்பது வீடுகளும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் இருபத்தி ஓரு வீடுகளும் மொத்தம் நூற்றி இருபத்தி எட்டு வீடுகள் கட்டித்தரப்பட்டது கட்டி முடிக்கப்பட்ட வீடுகளை பயனாளிகளிடம் ஒப்படைக்கும் நிகழ்ச்சி மார்ச் மாதம் ஒன்பது மற்றும் பத்தாம் தேதி நடத்தப்பட்டது இதில் பாப்புலர் ஃப்ரண்டின் மாநில தலைவர் முகமது இஸ்மாயில் அவர்களும் மாநில பொதுச் செயலாளர் காலித் முகமது அவர்களும் கலந்து கொண்டு வீட்டை மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு தந்தனர் கஜா புயல் அடிச்சு எங்க வீடு எல்லாம் நாசமா போச்சு இருக்கிற மக்கள் கூட ரோட்ல நாங்க உட்கார்ந்து இருந்தோம் இருக்க இடம் கூட இல்லாம அந்த வந்து பாப்புலர்ல வந்து எங்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுத்தாங்க கஞ்சா புயல்ல ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டு இருந்தோம் வீடு வாசலாம் விழுந்து யாரும் எங்களுக்கு வந்து உதவி செய்யல பாப்புலர் புயல்ல இருந்து வந்து எங்களுக்கு உதவி செஞ்சாங்க எங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் பிள்ளைங்களை வச்சு பாப்புலர்ல இருந்து வந்து தான் எங்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுத்து எங்களுக்கு உதவி செஞ்சாங்க கஜா புயல்ல இருந்து வீடு சாஞ்சு போச்சு பாப்புலர் பேரண்டில இருந்து வந்து வீடு கட்டி கொடுத்தாங்க நல்லா இருக்கணும் கஜா புயல் அடிச்சு வீடு கூட இல்லாம இருந்தோம் பிள்ளைங்களை வச்சுட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் அப்ப பாப்புலர் பெண்ல இருந்து வந்து தான் எங்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுத்தாங்க அந்த பாப்புலர் பெண்ணுக்கு ரொம்ப நன்றி தமிழகம் முழுவதிலும் இருந்து கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவுவதற்காக பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் சார்பாக நிதி திரட்டப்பட்டது பல ஜமாத்துகளும் தனவந்தர்களும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தர வேண்டிய நிவாரணப் பொருட்களை பாப்புலர் ஃப்ரண்டின் மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு அனுப்பி வைத்தனர் அவை அனைத்தும் உரிய மக்களுக்கு சென்று சேர்ந்தது பல சமூக ஆர்வலர்கள் உணர்வு பூர்வமாக தங்கள் பங்களிப்பை செய்தனர் மேலும் நமது அண்டை மாநிலமான கேரளா பாப்புலர் ஃப்ரண்டின் மாநில நிர்வாகம் தங்கள் சார்பாக பத்து லட்ச ரூபாய்க்கான காசோலையை கஜா புயலின் நிவாரண நிதியாக தமிழ் மாநில செயலாளர் மொஹைதீன் அப்துல் காதர் அவர்களிடம் வழங்கினர் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டிய அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் தனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறது 
பேரிடர் எப்பொழுதெல்லாம் இந்த தேசத்தில் நிகழ்கின்றதோ அப்பொழுது எல்லாம் பேரிடர் நடந்த மறு நிமிடமே பாப்புலர் ஃபிரண்ட் களத்தில் இறங்கி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது சுனாமியாக இருக்கட்டும் அந்த சுனாமியில் பாப்புலர் ஃபிரண்ட் அப்பொழுது மனித நிதி பாசறையாக செயல்பட்டு வந்தது அப்பொழுது நாம் செய்த முக்கியமான வேலை என்ன தெரியுமா அழுகி போன யாரும் பக்கத்தில் கூட செல்ல முடியாது அழுகி போய் வெள்ளை வெள்ளை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த புழுக்கள் வைத்த உடம்புகளை புதைக்கக்கூடிய ஒரு வேலையை நாம் செய்தோம் யாரும் பக்கத்தில் கூட போல போகவும் முடியாது அந்த அளவிற்கு மோசமான வாடை இவற்றையெல்லாம் தாங்கிக் கொண்டு என்னை போன்றே உயிரோடு இருந்த ஒரு மனிதர் என் கண் முன்னே இப்படி அழுகி கொண்டிருக்கின்றானே இவனுக்கு நான் நிவாரணம் கொடுப்பது என் மீது கடமை என்பதாக இஸ்லாம் சொல்கின்றது என்ற அடிப்படையில் பாப்புலர் ஃபிரண்ட் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது ஆக இப்படி தங்களுக்கு எவ்வளவு பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும் பரவாயில்லை மக்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற இதற்காக கூலி இறைவனிடம் இருக்கின்றது என்ற உன்னதமான விஷயத்தை முன்னிறுத்தி பாப்புலர் ஃபிரண்ட் ஆஃப் இந்தியா பல்வேறு மீட்பு பணிகளை மேற்கொண்டிருக்கின்றது அது தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல இந்தியா முழுக்க தான் செய்து கொண்டிருக்கின்றது அது கேரளாவாக இருக்கட்டும் மணிப்பூராக இருக்கட்டும் தமிழ்நாடாக இருக்கட்டும் கர்நாடகமாக இருக்கட்டும் காஷ்மீராக இருக்கட்டும் இல்லை முசாஃபர் நகராக இருக்கட்டும் ராஜஸ்தானாக இருக்கட்டும் வெஸ்ட் பெங்காலாக இருக்கட்டும் பீகாராக இருக்கட்டும் ஜார்க்கண்டாக இருக்கட்டும் எல்லா மாநிலங்களிலும் பாப்புலர் ஃபிரண்ட் ஆஃப் இந்தியா பணி செய்து கொண்டிருக்கின்றது மத மாச்சரியங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு மொழிகளுக்கு அப்பாற்பட்டு இனங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நிறங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இங்கு பேதமை கற்பிக்கப்படுகின்றது அல்லவா உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் அந்த பேதங்கள் எல்லாம் உடைத்தெறிந்து அந்த தடைகள் எல்லாம் கிழித்தெறிந்து தான் பாப்புலர் ஃபிரண்ட் ஆஃப் இந்தியா மனிதர்கிற அடிப்படையில் அல் ஹலுக்கு வியால் இல்லா பூமியில் படைக்கப்பட்ட மனிதர்கள் எல்லாமே அல்லவடி குடும்பம் எல்லாருமே அல்லவடி குடும்பம் அதில் அல்லாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான யார் தெரியுமா அஹபகம் இல்லல்லா அல்லாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவன் யார் அந்த குடும்பத்தில் அர்ஃபகம் இல்லி அந்த குடும்பத்தின் மீது யார் அதிகம் பாசம் கொண்டிருக்கின்றாரோ அவங்கள தான் அல்லா பிடிக்கும் அல்லாவுடைய குடும்பம் தான் இந்த படைப்பினங்கள் எல்லாம் இந்த குடும்பத்தின் மீது படைப்பினங்கள் மீது யார் அதிக மேசம் கொள்கின்றாரோ யார் காதல் கொள்கின்றாரோ அவங்கள தான் அல்லா நேசிக்கிறான் என்பதை நாங்கள் பாலர் படமாக வைத்துக் கொண்டு எங்களுடைய மக்கள் பணிகள் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இது தொடரும் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு ஆக இப்படியான மக்கள் பணி தொடர இருக்கின்றது உங்களுடைய ஆதரவு எங்களுக்கு எப்போதும் தேவை கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட டெல்டா பகுதியில் குறுகிய காலத்திற்குள் மீட்பு நிவாரணம் மீள் குடியேற்ற நடவடிக்கை புனரமைப்பு என கட்டம் கட்டமான பணிகளின் முன்னேற்றத்திற்கு காரணம் இயக்கத்தின் வலுவான கட்டமைப்பு நேர்த்தியாக திட்டமிடும் தலைமை அதனை செயல்படுத்தும் அர்ப்பணிப்பு உணர்வுள்ள செயல் வீரன் இதுபோதும் எதையும் சாத்தியப்படுத்துவதற்கு என்பதற்கு ஒரு முன்மாதிரியை ஏற்படுத்தியுள்ளோம் இவை அனைத்திற்கும் மேல் எங்களை கொண்டு இப்பணியை செய்து முடித்த வல்ல இறைவனுக்கு நன்றிகள் பல கூறுகிறோம் ஒரு சமூக இயக்கமாக நாம் இந்திய சமூகத்திற்கு நாம் ஆற்ற வேண்டிய கடமையிலும் நமது லட்சிய பயண தூரத்தை அடைய வல்ல இறைவனின் உதவியை எதிர்பார்த்தவர்களாக முன்னோக்கி செல்கிறோம் வலிமையான தேசத்தை உருவாக்கும் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியாவின் செயல் திட்டங்களும் பணிகளுக்கும் தங்கள் ஆதரவை அளிக்க வேண்டும் என அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்